Wethouder Holtland van Kampen. U heeft ook het rapport gelezen, het onderzoek van de VU. Wat vindt u ervan? Ja, toen ik het rapport op tafel kreeg, toen dacht ik van... Hey, weer een rapport, weer over Lelystad, weer commentaar. En ik begrijp dat. Het leeft in de samenleving, het leeft ook hier in Kampen, het leeft in onze buitenkernen, het leeft breed in de regio. Dus ik snap dat er onderzoek gedaan wordt, dat is alleen maar goed. Want we moeten met z'n allen uiteindelijk een goed product neer kunnen leggen voor vliegveld Lelystad. Waarbij alle mensen zeggen, kijk, het wordt toch een vliegveld in onze regio waar we voordelen van hebben, die niet opwegen, of die opwegen tegen de... Een paar mogelijk kleine nadelen die we er ook van zullen gaan ondervinden. Uw gemeente wordt ook genoemd. En dan wel uh, in Serenbroek, het dorp Serenbroek, waar uh, men, de onderzoekers verwachten dat daar een woningwaarde daling zal plaatsvinden. Maar ook de Polderreven, waar een hele nieuwbouwwijk gepland is. Schrikt u daarvan? Ja, uiteraard heb ik dat ook gezien. Dat de, de kernen Wilsum, Serenbroek, Zalk in mindere mate, maar ook onze nieuwe kern die we gaan ontwikkelen, Reven, dat die ook in het rapport genoemd worden. En genoemd worden in die zin dat vliegtuiglawaai daar behoorlijk hoorbaar zal zijn. Daar schrik ik niet van, want ook dat hadden we uiteraard verwacht. In de eerdere rapporten die we gezien hebben, meerstudies die er geweest zijn, hebben we die routes kunnen zien. De mensen zijn ook gemobiliseerd daarover en wij hebben achter de schermen ook heel hard gewerkt om te zorgen dat die mensen zo min mogelijk overlast zullen gaan ondervinden. Maar dat die vliegtuigen ergens moeten vliegen in de lucht is natuurlijk wel duidelijk. En dat ze een juiste aanvliegroute moeten hebben naar Lelystad is natuurlijk ook duidelijk. En in de flanken van die aanvliegroutes worden inderdaad ook Serenbroek en Zalk met name en Wilsum worden geraakt. Daar is niets aan te ontkomen. Nu gaan we zorgen dat de overlast voor de mensen die daar wonen zo min mogelijk zal zijn. Dat kan door zo hoog mogelijk te vliegen. Maar dat kan natuurlijk ook door een voortgaande technische vooruitgang van de vliegtuigen. Waarbij ze een stuk stiller kunnen gaan worden. Waarbij aanvliegroutes korter kunnen worden. Waarbij vermogens om aan te vliegen of om te vertrekken veel minder zullen zijn. En daarmee ook het geluidsoverlast behoorlijk teruggebracht kan worden. Als we dat gaan bekijken naar 30 jaar terug en we zien waar we nu staan. Dan zien we dat we behoorlijk teruggegaan zijn in geluid, in lawaai, in overlast. Ook voor de mensen die nu rondom Schiphol zitten. En ik hoop dat die vooruitgang doorgaat. En dat we uiteindelijk kunnen zeggen straks, we hebben eigenlijk alleen maar voordelen van Lelystad. We zijn in die wijken, in die buurten geweest. En mensen schrikken daar toch wel, die balen er wel een beetje van dat van hun zuurverdiende centen, waar ze voor een woning hebben gekocht, dat dat een beetje verdampt, een deel daarvan, mogelijk. Ook, dat, ook die angst kan ik me voorstellen. En wat dat betreft leef ik ook inderdaad met die mensen mee. Maar die mensen zien niet wat wij op de, aan de bestuurstafel aan het doen zijn. Want onze rol is voornamelijk aan de bestuurstafel. Daar zitten we, daar praten we mee, daar leggen we onze bezwaren neer en daar leggen we ook alternatieven neer. Het is inderdaad niet zo dat we vanuit Kampen, in opdracht van Serenbroek of van Zalk, met Rieken en met kruiwagens en met, met Zeissen in de richting van Lelystad trekken om daar te gaan demonstreren. Dat doen we niet. Wij zitten aan de bestuurstafel en proberen ook voor onze gemeente de overlast tot het aller, aller minimaalste te beperken. U bedoelt te zeggen, het lijkt alsof Kampen zich stilhoudt in die hele discussie. We wachten heel even. U bedoelt te zeggen, het lijkt of Kampen zich stilhoudt in die hele discussie. Maar dat is niet zo, want u doet samen met de provincie, gemeente Zwolle, gemeente Raalte, Dalsen. Zitten jullie continu aan tafel? Hè? Dat doen we zeker. En we hebben juist inderdaad gemeend om onze krachten te moeten bundelen met andere dorpen en steden in de regio's. Om één vuist te kunnen maken en ook veel meer kracht te kunnen zetten bij onze argumenten. Vandaar dat we samen met die anderen steeds aan tafel gezeten hebben, steeds commentaar gegeven hebben. En hopelijk zal dat commentaar uiteindelijk resulteren in een nog beter plan, nog betere aanvliegroutes. Een hogere aanvliegroute boven onze steden en dorpen hier zo, waarbij nogmaals die overlast minimaal zal zijn. Er komt een prachtige nieuwbouwwijk in Kampen. Het Reven, prachtige woningen, heel mooi plan is daarvoor geschreven. Het is allemaal nog niet formeel rond, maar dat zal volgend jaar gaan beginnen. Mensen die daar een woning gaan kopen, weten eigenlijk nu al dat die woning mogelijk wat zou kunnen gaan dalen in waarde. Lijkt u dat niet dat dat een beetje de verkoop zou kunnen belemmeren bijvoorbeeld? Nou... Verkoop in waarde zal gaan dalen, denk ik niet, want de woningen moeten nog gebouwd worden. Als die mensen de brochures nu gelezen hebben en denken van daar wil ik toch wel graag wonen, want het wordt echt een prachtige wijk waarbij het merendeel van de woningen ook nog eens een eigen aanlegstijger zal hebben, zodat ze kunnen genieten van de waterrecreatie waarom Kampen zo bekend is uiteraard, dan denk ik dat ze het voor lief zullen nemen dat er inderdaad vliegtuigen over hun hoofd heen gaan. Zij weten, zeker die mensen, weten van tevoren dat het zal gaan gebeuren. Dat is alweer een heel andere situatie als de bewoners van Serenbroek, Zalk en Wils die er nu mee geconfronteerd gaan worden. Maar niet te min, ook voor de toekomstige bewoners van Reven zetten we ons maximaal in om te zorgen dat er zo min mogelijk overlast zal zijn. Maar nogmaals, een waardedaling zie ik daar niet. Dat wordt ingecalculeerd in de prijs die uiteindelijk een aannemer of een bouwer voor de woning zal kunnen vragen.